Jesteśmy na cmentarzu Farnym w Grodnie. Kaplica cmentarna z XIX wieku. Wizytę w Grodnie rozpoczęliśmy od cmentarza, gdyż tu jest pochowana Eliza Orzeszkowa wraz z nężem Stanisławem Nachorskim. Cmentarz Farny był czynny do połowy lat 70. XX wieku. W 2006 roku zdewastowano kilkadziesiąt nagrobków. Jesteśmy u stóp Starego Zamku w Grodnie. Zamek został wybudowany przez księcia Witolda w 1398 roku, a potem był wielokrotnie przebudowywany. W Starym Zamku zmarli królowie Kazimierz Jagiellończyk i Stefan Batory, a także patron Wielkiego Księstwa Litewskiego, święty Kazimierz. Na sąsiednim wzgórzu w latach 1737-1742 za czasów panowania Augusta III Sasa wzniesiono Pałac Królewski zwany Nowym Zamkiem. W jego salach w 1793 roku został podpisany z Rosją i Prusami traktat drugiego rozbioru Polski. Obecnie mieści się tu Muzeum Historyczno-Archeologiczne. Wzgórza, na których stoją Stary i Nowy Zamek, wznoszą się bezpośrednio nad Niemnem. Grodno było wzmiankowane po raz pierwszy w 1128 roku. Było wówczas centrum kulturowym i handlowym Czarnej Rusi. Obecnie miasto liczy ponad 370 tysięcy mieszkańców. Co czwarty mieszkaniec Grodna deklaruje polską narodowość. Zabytkowa 33-metrowa wieża strażacka z 1912 roku. Pomnik z białego granitu przedstawiający kasztelana Dawida Dowmontowicza, zwanego Grodzieńskim. Był dowódcą, który w okresie walk z krzyżakami nie przegrał żadnej bitwy. Z badań archeologicznych wynika, że nad tą płynącą w dole strugą powstały pierwsze zabudowania, które zapoczątkowały Grodno. Wielka synagoga, zwana Nową lub Huralną, wybudowana w latach 1902-1905 w stylu eklektycznym i mauretańskim. Wojska niemieckie w 1941 roku zdewastowały synagogę, a władze radzieckie w 1944 roku zamknęły ją i wykorzystywały jako magazyn. Fasada synagogi została odnowiona, a obecnie prowadzone są prace remontowe w jej wnętrzu. Oryginalny uliczny kosz na śmieci Przed wybuchem wojny Żydzi stanowili 42% mieszkańców Grodna. To tablica upamiętniająca śmierć 29 tysięcy Żydów u wejścia na teren dawnego getta. Prawosławny żeński klasztor Narodzenia Matki Bożej. W tym miejscu stał najstarszy kościół w Grodnie, zwany Farą Witoldową. Plac Sowiecki, dawniej Plac Batorego. Dom kupca Murawiowa z końca XIX wieku. Bazylika katedralna św. Franciszka Xawerego, pierwotny kościół jezuitów. Budowę kościoła rozpoczęto w 1674 roku, a jego poświęcenie nastąpiło w 1705 roku. Katedra jest jedną z największych barokowych świątyń na terenach dawnej Rzeczpospolitej. Jest trzyma wowa, ma 60 metrów długości i 30 metrów szerokości. Główny ołtarz jest dwukondygnacyjny. Każdą kondygnację wypełnia rząd kolumn, między którymi ustawione są posągi świętych i apostołów. Ołtarz ma około 20 metrów wysokości. W dolnej części w otoczeniu apostołów umieszczono świętego Franciszka Ksaberego, a w górnej Chrystusa. Z 
cudowny obraz Matki Boskiej kongregackiej albo studenckiej. Jest wierną kopią obrazu Matki Boskiej śnieżnej z Rzymu. Ambona wykonana w stylu rokokowym. Dom, w którym w latach 1894-1910 mieszkała Eliza Orzeszkowa. Obecnie jest tu muzeum i biblioteka. Rodzice Elizy Orzeszkowej. Portret Stanisława Nachorskiego, drugiego męża pisarki. Zielniki własnoręcznie wykonane przez Elizę Orzeszkową. Pisarka i jej mąż. Jeden z ulubionych obrazów Elizy Orzeszkowej. Muzeum działające w dwudziestoleciu międzywojennym ponownie zostało otwarte w 2001 roku. Sobór opieki Matki Bożej albo Pokrowski został wzniesiony w 1907 roku ku czci żołnierzy rosyjskich poległych w wojnie rosyjsko-japońskiej. Nad przedsionkiem wznosi się dzwonnica o wysokości prawie 30 metrów. Świątynia ma trzy nawy i jest budynkiem typu bazyliki. Ołtarz w lewej nawie bocznej i ołtarz w nawie prawej. Siedziba Grodzińskiego Przedstawicielstwa Komitetu Olimpijskiego Białorusi. Kościół Ewangelicko-Augsburski i jedyna działająca na Białorusi świątynia tego wyznania. Wracamy nad Niemen, by obejrzeć cerkiew świętych Borysa i Gleba, która jest najstarszą prawosławną cerkwią w Grodnie. Pierwsza wzmianka o niej pochodzi z 1138 roku. W 1853 roku osunęła się skarpa podmyta przez Niemen i zawaliła się ściana południowa i część wschodniej. To ślad tej katastrofy. W 1948 roku cerkiew przekształcono w muzeum. Funkcje liturgiczne przywrócono w 1991 roku. W ramach programu Ochrona Dziedzictwa Kulturowego za Granicą Polskie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sfinansowało część prac dokumentacyjnych i badawczych w cerkwi. Cerkiew została wzniesiona z cegły z dodatkiem kamienia i udekorowana ceramicznymi plakietami ułożonymi w krzyże na zewnętrznych ścianach. Pomnik 850-lecia Grodna Pomnik Lenina przed budynkiem Urzędu Miasta. Park Żydowski.
Julie Biera nad rzeką Grodniczanka. Park został założony w latach 70. XVIII wieku w celu uprawy roślin leczniczych. Wieczny ogień u stóp pomnika poległych. Z tarasu na dachu domu towarowego Niemen można z góry spojrzeć na centrum Grodna. Grodzieńska katedra. Ulica Sobiecka, główny deptak i ulica handlowa w Grodnie. Nasz pobyt w Grodnie kończymy przechadzką po deptaku.